小秋抓紧了。小秋，前面就是我们墨门丹山的地界了。嗯。青州是咱们天玄界的四大洲之一，共有各处宗门三百余门。师傅，我们宗门好大。咱们宗是青州第一大宗。哇，这么厉害！的附属宗门，我们乃是墨门。目前加上你一起，一共有十名成员。我有六位弟子，还有一位则是你掌门师伯的弟子。你的掌门师伯是为师的兄长，比为师年长六岁，因此你以后要好好尊敬他，敬他胜过于敬我。但是，你不许和他单独在一起，也不准学他。姐，掌门师伯会会吃小孩吗？不吃。但是，更可怕，他有病。我哥，他总是说一些胡话。哎，小离子，你不知道为兄从哪里来，也不知道为兄早已看透了这偌大的天玄界的本质。这里不过是一款游戏，而我只是在游戏人间。看透天玄界本质，游戏。哥哥，你的脑子还好吗？呃、我活了已有四十几年，只有你们才给了我从未有过的温暖。我不想要这主角模板啊！呃才十九，而且从父母去世之后，除了记不清自己的年龄，还说自己是什么主角模板。主角模板跟我们父母双亡有什么关系？哎，哥哥脑子出了问题，莫门只有靠我努力修行，才能保住名声了。那个人是掌门师伯吗？啊？天不生我陆昭歌，天寻万古如长夜。啊，那个男人好帅，这这就是掌门师伯吗？孩子，入我墨门，你很幸运，这或许将是你一生的造化。小秋天资高绝，拜入超绝宗门剑宗都不是难事，而我墨门。不过是剑宗附属三百宗门中垫底的，哥哥是怎么好意思说出那些话的？啊，不好，小秋要被感染了，会教坏孩子的。兄长，小秋应该也累了，我先带他去休息。掌门师伯，小秋，也不知道小梨子从哪儿捡的这孩子。各项属性都很高啊，机缘九啊，看来是他机缘高，有幸遇到了我们。二十一年了，来到天玄界这个游戏世界，已经二十一年了。天玄界，二十二世纪世界级虚拟世界型大型游戏，有人说它是神的造物，有人说。他是真的一界，还有人说他是平行世界，玩家只是其中的高维度投影。二十一年来都没有任何金手指，算算时间，这游戏似乎即将要内测了呀！游戏内测在即，部分互动已解锁。<笑>如我所料。魅力有十，哼，不愧是我。根骨和资质，怎么还是一啊？算了，能升级就行。这机缘，怎么看着像圆周率啊？无所谓，看来连系统都认可我的帅。毕竟弱是暂时的，帅才是一辈子的。地球日三十天，换算成天玄界时间。便是三百天，三百天后。
就会有沙雕玩家降临了。地球，沙雕玩家，真是好遥远的词了。曾几何时，我也是那个没有丝毫留恋的世界的一员。我叫陆昭哥，前世的我是个超级富二代，平时过着灯红酒绿的奢靡生活。我还喜欢玩游戏，当然我操作一般。唯一的特殊就是超能力。妈的，你们这群废物怎么都死了？你们就不能像我一样多氪个几千万？这样怪也打不动你们了吗？我的父母有各自的事业，貌合神离，碍于一些原因，才一直没有离婚。我是父母双全的孤儿。随着时间一点一滴流失。我也逐渐的迷失了自我，在游戏里，随之而来的耀眼的白光，又归于沉寂。等我再次醒来的时候，我又出生了。咱们的儿子就叫，呃，<笑>就叫他朝歌。啊，朝歌，陆朝歌。万万没想到，我不仅又出生了一次，还得到了我前世梦寐以求的东西。任务功能已解锁，是否接你的松本任务？这二十几年我也没闲着，囤了二十多年的经验值，但是一直不能升级，不能接任务。现在系统功能终于开启了，哪个傻子会不接啊？松本身份扫描中。身份已确认，您的身份为莫门掌门。您已成功领取宗门主线任务，壮大莫门。嗯，父亲一生所愿就是壮大莫门，我当然乐意之至。莫门评级开始，特效不错啊，西宝。系统评级完成，莫门不入流。哎。虽然知道我莫门不咋地，但这不入流，伤害不大，侮辱性极强。据我前世所知，天玄界的宗门最差明明就是九品，像剑宗这种顶尖四大宗门之一的是一品。然根据历史文献，似乎曾经存在过超品，但也早就不存在了。最差都是九品。我莫门怎么就被评了个不入流？你这个系统是不是出 bug 了？没想到问题居然会出现在我的身上，看来明天得下山突破一趟了。说起来，我莫门不入流的话，早该被踢出剑宗下属三百宗门了，但是。我莫门在剑宗里有人儿，上面有人的感觉就很滋润。供奉，你还在吗？我忘了说，除了十个正式成员外，我莫门还有一个挂机的，还在啊，还在就好。这个挂机的是第三十一代掌门捡回来的。据说百年前出手过，实力不俗，但是现在已经隐居在坟墓里了。也许这就是小隐隐于野，大隐隐于市，神隐隐于坟。这有好也有坏，好处是万一他死在里面了，我不用费劲挖坟；坏处，我总是不确定他到底死没死。陆长老，这次下山的事情就这么定了吧。哥，你是吸引犯了吗？住口！对掌门不敬，罚你一下脸蛋。你退半步的动作，认真的吧？哥，你先说清楚为什么要下山
，山下那么危险，缩在山上修炼不香了是吗？本座要下山突破了，突破需要洗髓草，咱们已经没有东西可以卖了，所以只能现挖现吃。什么，哥，你终于要突破了？有这么惊讶？出进大圆门砍了多少年了？我还以为你已经彻底成为，没想到啊，没想到，苍天有眼啊！把屏蔽字符去掉，告诉你，莫欺少年穷。我这次下山，我不仅要突破，我还要让莫门、扬名天玄界、光宗耀祖。哎，又开始了。哥哥的拽病最近发作的越发频繁了，那就准备出发了。准备菜包？哪有菜包？陆东篱长老，我们非得穿的这么普通吗？这身装扮，别人怎么知道我是仙人？别人怎么知道我的仙风道骨？别人怎么知道？你给我闭嘴！越普通越好，树大招风，做人要稳健。我的妹妹太稳健了，怎么办？那个家伙。还是这么聒噪，所以你准备怎么做呢？哇，师傅，下面的林子好红呀！这里便是火焰林，我们要找的洗髓草就在此处。师傅。咱们师伯怎么从刚才开始就一直在发呆呢？那是在修行，入定之功是修行者必备的能力。小秋以后也要向掌门师伯多多学习才是。哇、哦，原来掌门师伯这么厉害！入定，小秋以后也要入定。果然。跟前世一样，会弹出晋级任务。这次我选什么好呢？大部分普通玩家都会选择黄级，简单快捷，所以大部分人都是爱黄色的。至于蓝级，那是高端玩家的选择，而紫级就是职业玩家的选择了。而长级任务。前世只听过凤毛麟角的人物接取，毕竟只有超能力出众的玩家，才敢选择这要命的长级。那么，我的选择是，想啥呢？要做就做最屌的。任务接取成功，成级任务也不过如此嘛。今天的风儿。有点喧嚣啊，宁师叔，咱们跟得紧，不会被发现吧？如果我想的话，就算我站在东林那丫头面前，甚至脱光了衣服，她都看不见我。没必要加一些古怪形容的，师叔。不过我倒是很好奇，你到底是因为仰慕之情，还是因为几痕之心？才来这儿跟我一起偷看陆昭哥进阶的呢。如果真要说的话，应该是恨吧。恨吗？能让你这位见尊见势、无暇见体、今正年轻一辈第一人恨上的家伙，确实本事不小呢。准备进入火焰林，咱们捡了洗髓草就跑，不可逗留。此处异兽众多，小心为上。陆东篱，你是不是隐藏修为了？刚才下落的那么稳当，根本不是你说的水准能做出来的事。怎怎么会呢？<笑>都写在脸上了。果然，男人只能靠自己，靠妹妹是靠不住的。算了，先找到洗髓草再说。好嘞，哥，我来探路。虽说这任务简单，但是我还是发现了难点。十级的 BOSS， 存在这种东西吗？今日运气竟这般的好，这么快就找到了洗髓灵草，而且一口气就是三株
。嗯，好香，小丑想吃。别动，救银兽！银银兽。任务目标已锁定，都别动。今天这草我吃定了。耶稣也带不走，我说的。完了，格格的拽病又要犯了。我就知道，我那三点一四一五九二六的幸运值不过是层表象。三株洗髓灵草还遇到了符合任务要求的异兽，这是一般人的运气。他怎么敢的？还不知道躲在暗处的异兽什么境界，就这么上前。啊，掌门是不好帅。算了，一兽若是不强，就交给哥哥。要是强，我应该也能秒了。一定要谨慎。师叔，感知得出是一只九品异兽，也是出境大圆满。那你觉得陆昭哥会怎么办呢？同等境界，异兽的肉身强于修行者。最好的办法是引出异兽，再一击必杀。说的倒是很对，但……哎呀，我露出破绽来啊！那个人完全没有战术。估计是带了高阶异兽血统吧？想吃我，头都给你打歪。嗯，你怎么了？没，没怎么。怎么会？这么多年过去了，居然还会有本能反应。呃、啊，陆师兄，就是他欺负我们，他说是他什么剑尊剑师，他说我们都不配做他的对手。你敢？我可是剑尊剑师。无暇之事比我晚入门，就得叫我师兄。你是天王老子，今天也得叫我师兄。那一巴掌，把我年少的目中无人彻底扇没了。不过，让我折服的，并不是那一巴掌，而是他超乎寻常的修炼速度和洞察力，就如同此刻，一击，便击中了这异兽的弱点那般。来，化为本座的经验值吧。掌门是我好强，明明可以一剑捅死，非要选择消耗灵力的指尖剑气，这种作战风格简直一点都不稳健。万一还有一条呢？黑文蛇死前还能口吐毒物，我可不想近身被吐上一口，然后用个复活币把东离他们给吓死。差不多该结算了吧。比拟成功击杀异兽黑纹蛇，获得一万点经验值。您的晋级任务已完成，是否领取任务奖励？不错不错，居然有一万点经验值，领取任务奖励。启灵券，居然是成级启灵券。在破开出境之时，资质超凡的修行者。或许会受到某些天地之力的青睐，得到一次起灵的机会。所谓的起灵，便是能对向本命神通，而起灵就是改变灵力属性，让灵力获得天地属性加持。被雷电看中，就是雷起灵；被狂风看中，便是风起灵。东离就是风起灵，而愉悦是火起灵。属于我的启灵，会是什么呢？在这危机四伏的火焰林启灵，怕是嫌命长。扯棵草，找个安全的地方启灵，才是主角应有的智慧。走吧，这草一颗足矣，剩下两颗留给有缘人。掌门，寻找安全地点这件事就交给我吧。这么急匆匆的离开，连洗髓草都不采完
，是马上要突破了吗？一半是，而另一半，是因为朝歌家里没法保存，采回去也是苦死。这个可以储存的灵河与灵草，一并送给他们吧。我已经检查过方圆五里了，没有强大异兽经过，也没有圣人气息，此处比较安全。探查了方圆五里，我只是突破个出阶而已，又不是杜天劫。道路千万条，安全第一条，这不是您教我的吗？啊，我之前教过这些吗？算了，这不重要。为兄心有所感，感觉有什么东西要从为兄的身体里喷射而出了。哥，莫非你要突破了？掌门师伯，你现在就要吃这个香喷喷的灵草了吗？真的不会分小秋一点吗？啊，真的不会分给小秋吗？真的不会，因为吃下去会很痛。师伯，他吃错东西了，应该要拉肚子了。你终于要破镜了吗？愉悦，你与小梨子都是在破镜时起灵过的吧？回禀师叔，确实如此。那你觉得朝歌有机会起灵吗？不可能。<笑>反应挺激烈哈。师叔，弟子的意思是，从古至今，从未有过年过十六岁后还起灵成功的先例。弟子觉得，陆昭哥也应当不会起灵了。可惜啊，若是昭哥能早些突破，还有希望起灵。如今。起灵了！我操，这倒好戏，不看可就浪费了。快快快，看热闹去！有些小角色不知天高地厚，我的人起灵，也敢来看热闹？我操，这是大修行者的威压！原来是大修行者的弟子在起灵啊！这种热闹还是不看为好。溜了溜了，都不知道第五境之上的可都是怪物。这里是啊，这些就是天地之力吗？属于我的麒麟是谁？不合适吧？都躲着我。哎，这是属于我的，原来是你，独一无二，正好。这才配得上我。啊，师傅，这是怎么了？<笑>这是给你的，吃下去小心点，疼的话就叫师傅。难道是看见我这么快醒来，太惊讶了？不过洗翠草的味道是真好，但是。这好像也不是在看我啊，师傅，到底在看什么？啊，瀑布的水，怎么停了？啊，好刺眼的金光！如麒麟，竟然是天道敕令！只有天地之力的第一位麒麟者，才能得到天道敕令。小梨子和你都没有引动天道敕令，因为你们不是守卫风跟火的认可者。难道说不会错？他不仅起灵了
，而且还会是这种天地之力第一位启灵者。但，师兄到底是获得了何种天地之力的青睐？是谁？如启灵。今日还真是大开眼界啊！也不知是哪门哪派的天骄弟子，竟引动天道敕令。只是不知他会引动几声天道敕令。若是只有四五声，那也没什么了不起的。如启灵，睁不开眼睛，到底是谁在说话？声音还这么大。如启灵。如启灵，这是第六声啊！六声了，已经第六声了。哥哥加油，引动九声，不，八声也好。根据记载，凡是能引发天道敕令，最低也是六声。而六声之上，就看每个人的造化了。你觉得？朝歌最终可以引动几声天道敕令啊？那自然是越多越……师叔，天道岂是我能揣度的？如启灵，如启灵，我好像悟了，天道原来是复读机。第八声，如麒麟。九声是九声，九声，我命由我，不由天。这东西是我自己得来的，所以五麒麟。恭喜玩家，你已成功麒麟，获得天地之力。水。你感觉怎么样？啊，掌门师伯，洗嘴草的味道真不错，咱们再去搞点只觉得这个世界，哇，通透了许多控水的能力有诸多妙用啊！恭喜哥哥获得水之启灵。哇！啊，不该回味喜鹊灵草的味道的，怎么都流口水了？但是喜鹊灵草的味道可真棒啊！不错不错，人体内的水也是可以控制的。现在的我想让哪出水？就能那出水，只要那里能产生水。看来，这水之力比想象中要强大的多。四周的痕迹都清理完毕了，咱们现在可以出发回家了。太稳健了，清理掉干嘛？别人都不能看见我的神迹了。什么神迹？被大能察觉就是个死，做人一定要稳健。那个曾一度支配我的男人，可能要回来了。不错不错，朝歌这孩子出息了。不对，怎么总觉得好像少了东西？少了什么？师叔，不对啊，是陆朝歌，他还是没有破镜啊。你终于发现了，得了启灵却没有突破出境。朝歌是遇上什么麻烦了吗？希望他不要出事才好。囤了这么多经验值，现在终于完成了晋级任务，可以继续升级了。那么问题来了，我究竟先升几级好呢？囤着经验值，不仅可以关键时刻升级回放大招，还能给技能升级。现在要是花太多，后面恐怕比较麻烦。小鹤灵泉水的举手，我哥喝水，决定了，就剩这么多。哥，哥，你。
高，陪水破五净。是啊，怎么了？很奇怪吗？陪水破五净，陪水破五净，他都不需要打坐入定的吗？不错不错，但就算是天才，也没办法连破五净。他是怎么做到的？我明白了，我明白了。朝科师兄以前绝对是故意卡在出境大圆满的，绝对。以往都是我误会了朝科师兄，他并非自暴自弃，也并非不思进取，他有自己的谋划。愉悦，如果是你，你能耐得住性子，这么多年都不破镜吗？我做不到，我不如他。这小子，杯水破五镜。其实也没什么惊奇的，毕竟他从小可就跟别的孩子不太一样。即使卡在出境多年，你在他身上也看不到任何的失落、自怨自艾这些负面情绪。这孩子，道心坚不可摧。大师兄，你说师傅怎么老是一惊一乍的？不知。大师兄，你话可真少。啊，师伯，怎么了吗？<笑>恭喜你，小家伙！从今天开始，你就是一境的修行者了。啊、真的吗？哎、这还有什么好犹豫的呢？冲啊！任务完成，指定属性点。这奖励简直逆天了！每增加一点剑道资质，我的剑气属性就可以全方位得到百分之十的加成。剑道资质终于不是一了，接下来可以试试用经验值解锁剑修最高境界剑意了。等我解锁了剑意，还不得起飞了呀？没记错的话，愉悦这没礼貌的小鬼可是世界主角之一。天生剑道资质十，号称什么无暇剑体？那我这魅力十，是不是可以叫做无暇魅体？怎么骚里骚气的？第二环这么快就来了。将墨门从九品提升至八品，即可完成任务。完成宗门升品，需满足以下三个任务目标。声望值居然涨了不少，但这进阶到八品的任务，还是有点麻烦、啊。玩家到达十五级，新功能解锁，师徒系统。哦，差点把这东西忘了，带徒弟也能得经验。不过只有徒弟的一半，但总比没有的好。他看着护士抱着我，从禅房里出来。那时我哭着，他笑着。我看着他睡进棺材。这时我哭着，他却不再理我。前世的诗。今世才能体会，你们这么大两个人，当时怎么就住进了这个盒子里呢？爹，娘，你们放心吧，墨门会在我手中发扬光大的。至于我的弟子，嗯，我怎么把他给忘了？黑亭也失去了，也该突破了。这小子，看来心里还是没放下那件事啊。小黑，师傅，你怎么还卡在第一境？我没记错的话，你早就可以突破了。师傅，我，你是不是还放不下那件事？此子莫根神重
，今后定会杀你滔天。你们可要小心了呀！他魔根深重啊，会不会害死我们？他父母都死了，不会就是因为他才被克死的吧？反正他是个孤儿，要不干脆把他赶出村去吧。在上木门掌门之子陆朝歌，赶紧的给本掌门之子端碗水了。哪有人自称在上的呀？那不是，好像真是仙人。好帅的仙人呐、啊！另外，我刚才听的差不多了，就是你魔根深重是吧？而且未来还会杀孽滔天的那种。我我我，本座座下尚缺一名世剑童子，你可愿意？不管你魔根深重也好，杀孽滔天也好。以后，仙人，这孩子可不是寻常人呐！若是今后葬真闯下弥天大祸怎么办？哎，仙人，不要引火烧身呐、啊！都给我闭嘴！从今天起，他就是我陆朝歌的弟子，今后无论发生什么，我负责。啊！跟紧点，掉下去了，我可不管。啊啊啊啊啊！仔细一看，你真的好丑，小屁孩，前路崎岖，抓紧本座的手。嗯。俗话说，铸造大魔头最好的办法就是给他一堆能力，再给他一个糟糕的人生，最后给他一缕光，然后。再把那缕光给掐灭，但是你不一样，因为你这缕光是整个天玄界未来最大的靠山。是不是觉得这件事就像是笼罩在心上的雾？但这世上就没有拨不开的雾啊！天玄历一万四千九百二十一年，东，莫门大弟子黑亭，于一夜青州观天，一眼破出境。弟子黑亭进阶成功，您获得五千经验值。不愧是我教书育人，一把好手。师伯，好厉害！是，陆昭哥好厉害，天地之力，竟然还有这般用法。原本我以为他出境起灵，没想到，竟然以起灵之力破除弟子心魔。不愧是昭哥师兄，也只有他才能做出如此之事。这两小子果然是孽缘啊！兄长，你与黑亭都已破开出境，以后便可以御物飞行了。问题来了，我的墓呢？要是能跟另一那儿搞个限定版一夜轻舟，那该多好！限定版是什么？能吃吗？好秋饿了。今天本座开心，宫里长老，找地方降下去。我来给你们露一手。好。啊，师傅，你怎么突然这么激动？太快了！一会儿你尝过就知道了。掌门师傅，做饭也很厉害吗？我去捕鱼。师兄的储物袋装的都是生活必需品吗？小秋，来。啊。掌门师伯教教你，何为修仙之人。哥，你看我抓到这两条。当你打赢了对手，对手还嘴硬叫嚣时，你该如何回答？比如
不是路不平，而是你不行。孺子可教，孺子可教。<笑>完了，小秋被感染了。小秋，你觉不觉得有点冷？好像真的有点哥，你离我近点一点。东篱，绝对不可以像你掌门师伯那样，人若是不稳健，一定会被打死的。不怕，我们有我。干得漂亮！完了，小秋被彻底感染了。我们到家了。咦，师傅刚才是不是打嗝了？你，你还不是一样啊？因为掌门师伯做的鱼汤实在是太好吃了。我，开玩笑，当年我可是为了刷某个人的好感度，学贯中西名菜啊。赵哥，东篱，你们回来了。明明暗中跟了一路。还非要装作在门中偶遇，师叔不去凡间唱戏，真是可惜了。宁姨，我们出了趟远门，等很久了吗？也是刚好碰上，你破镜了，不错。师叔，你这演技，当真浑然天成。宁姨，看在我突破的份上，你不给个一叶轻舟什么的作为奖励吗？臭小子！好了，宁姨答应你。咦，是你这个臭小子，<笑>陆师兄，这个愉悦怎么不太对劲儿？以往打他绝对要还手，还跟我掐架，今天怎么有点享受的感觉？这愉悦不会是有了什么奇怪的癖好吧？<咳>咱，咱们进屋再说吧。好，不过你们若是在修行方面有什么困惑，宁姨可以指点你们一二。东篱应该有许多想问的，我来带路好了。嗯，宁姨，我想问。宁姨，我想问都问完了，多谢宁姨。昭哥，你就没什么想问的？嗯，有，我就是想问问，一位修为还不算高的仙修，是先安心破镜为妙。还是先钻研建议较好。建议？问这个问题，主要是解锁建议，要十万经验值，而十万经验值都够我升三级了都。所以，到底是升级厉害，还是建议厉害？赵哥，按理说，作为一名剑修，肯定是越早领悟建议越好。有了建议之后。剑修的每一次破镜，实力的提升都能得到加持。只是，虽说建议对剑修来说格外重要，可朝歌当下的修为，要领悟建议还差得很远。他如果在这方面钻牛角尖，怕是会徒劳无功，浪费光阴了。宁毅，我明白了，我会尽快领悟建议的，定不会辜负你对我的期望。我什么时候表达了这个期望？尽快领悟建议，这不可能。为什么不可能？总之就是不可能。哼，师兄，建议没你想的那般粗浅。为了踏入剑意大门，我疯魔一般求道，在生死之间游走，这才半步踏入剑意之门。若是在本岁领悟剑意，我甚至可以比当代剑尊还要早一年领悟剑意。剑意不该被你这样轻飘飘的说出来。这小子，他居然恨我，他居然恨我，他完了。哥哥有些好高骛远了，可这种时候我不能说哥哥的不对，因为哥哥的面子由我来守护
，<笑>你们两人似乎产生了不小的分歧。我听说于月已经半步踏入建议之门，不如你们二人切磋一番，如何？好。既是针对建议的比试，于月，你得把境界压制与朝歌相同，这样才公平。没问题。那就赐教了，请出剑。啊，好剑！此剑被愉悦滋养的极好。你们三个都是相同级别的剑宗顶级剑胚，你们自己也不会差，敢探个什么剑啊？<笑>师傅，这个愉悦师伯很厉害吗？厉害的，这位愉悦师兄乃是当今青州年轻一辈里的佼佼者，甚至可以说是年轻一辈最强者。看来掌门师伯赢定了。嗯，朝歌师兄，你为何不出剑？因为会死人的。莫非觉得我不配让你出剑？朝歌。请出剑！不，你会错意了。我封建九年，不是为了等你。不必多言，动手吧。既然你不愿出剑，那我便逼你出剑。掌门师伯好厉害！靠着招式刁难，能打到现在，实属不易了。再打下去。哥哥，必输无疑。出剑，出剑，出剑！哈！你连即将成型的剑意都不出，却执着于逼我出剑。好，我出剑意便是。如果伤了你，可别怪我。我的剑被愉悦的剑意影响了，这就是剑意吗？你这剑意不行啊！连我的剑都影响不了，这会是我最强的一剑。顾朝哥，小心了。原来，这就是有剑意与没剑意的差别。我明白了，解锁。剑意解锁，消耗十万经验值，剑意等级一级。我来了，古剑。愉悦的孤剑，出招便无回头。今日看来，真不愧是剑尊亲传之术。但，没人能在我的面前伤到朝歌。朝歌师兄，赶紧调整心态，然后追上我的脚步吧。这，这是。这，这是。朝歌啊，朝歌，你到底要给宁怡多少惊喜？哥哥，觉醒剑意了。啊，掌门师伯，好像一个从水墨画中走出的人啊。剑意，好，好熟悉的感觉。这不是有脑就行。完，完整的剑意。这不可能！我不相信！我不相信！我我不相信！我不相信！你败了为什么？为什么会这样？左修为练剑，与高手切磋，与异兽搏斗，为了剑意，我付出了那么多。可他就那样，就那样轻易的，为什么？我
败了，可我心中还有一事不明。朝歌师兄，还望你能答疑解惑。讲，朝歌师兄，于越翻越剑阁前人随笔，剑修前辈们都说，于第三境之前，少想剑意，多为徒劳。剑尊大人也说，以我的资质，可于第三境时领悟剑意，这便以示壮举。愉悦不懂，朝歌师兄，你是如何做到的？萧愉悦，你有前人随笔，可以随意参阅；你有剑尊前辈，可以问道咨询。那你便等同于是站在了巨人的肩膀上。既已站在了巨人的肩膀上，何不试图看得更远些？历史，不就是用来打破的吗？历史，就是用来打破。又开始了，哥哥又开始了。原来如此，原来如此。朝歌师兄之心性，我不如也。完了，愉悦也被同化了。愉悦还有疑问，朝歌师兄。你是于何时开始参悟剑意的？于我手中有剑开始。从有剑开始就……我可没撒谎，剑意是经验值换的，经验值是我从持剑开始就积累的。嗯，完全说得通。就算我是挂逼，也是个勤劳的挂逼。愉悦，受教了。多么和谐的画面啊！朝歌这孩子总是能磨砺愉悦的心境，两人是真正的友谊啊！朝歌师兄，其实我还有件事儿。这人怎么事儿这么多？朝歌师兄，可否借鉴一关？会死人的！不晚，已有九年未曾出窍了。这把剑。不是为你准备的，是因为那件事吗？当年有神秘妖修祸乱青州，偶遇陆昭哥爹娘，二人联手重创妖修，但也因此丧命。如果他这把剑真的是为那名妖修准备的，整整近十年的心血，尽收于剑鞘之内，我愉悦的确不配。他出窍之日，也是我复仇之时。宁怡和愉悦要在这里小住几日，宁怡还好，是准备帮我炼制飞行法宝。啊、切，是谁总念叨我？算了，再给朝歌加个防御法阵吧。那小子长得就容易被人砍。可愉悦这臭小子。竟然因为与我比斗，领悟了三次，挨我一顿打就能领悟三次。只要彻底消化完，我应该就能完全掌握剑意了。多谢师兄。切，世界主角了不起啊！不对，我一个开挂的，干嘛羡慕主角？更何况我现在已经突破了出境，新的功法在向我招手了。公凤，还在吗？没有人啊。公凤，你可有看出本掌门今日有何不同？这供奉虽然脑子不好，但是传说实力强悍，应该不至于看不出我突破了。你难道看不出来我已经突破了吗？你就没什么表示吗？行啊，不给你惊喜，你连搭都不搭理我。要不是看在你几百年前帮我墨门渡劫的面子上，哼！这供奉虽然是个挂机的，但也跟我墨门有契约，他保我们墨门无事。但同时，每一任掌门都得付出点代价。我父亲是每月给他一颗灵气珠，不知怎么到我这儿。就是给男人最珍贵的惊喜
。俗话说：“一滴精，十滴血。”一滴精血，那得。是开心了，我却被你榨干了。要不是你给的条件太丰厚，我是真不想给你。没错，这家伙不仅会为莫曼提供守护之能，还能给我紫极功法。在天玄界中，每个门派的功法都不固定，每个人修行的也不一样。而我这个功法，就是将周边的灵气液化，然后融入己身，如若饮水，故又名论。如何把空气搞出水？这紫极下品的引气诀，就是在青州顶级宗门剑宗，都是至宝级别。哎，紫极中品，供奉，你给错了，这怎么是紫极中品？真给错了！你宕机是怎么回事啊？难道说这个供奉给的引气诀，其实每一卷都是不同的级别，越往后越恐怖，甚至未来会成为成级功法。如果真是这样，那我这精血几几还能挤出几滴？要不你把后面几卷也给我，我再挤几滴精血给你。嗯、好了，我懂了。你再说，你知道的，我失忆了，所以我也不知道啊。为什么我能理解你的意思呢？因为默契吗？不，只是我已经见惯了。哎呦，喵喵，还知道跟我告别。只有每次吸了我的精血，才会这么高兴。换个角度来看，我确实是个棒男人。怎么会这样？为什么？师傅不哭，以后莫门有我。正因为你这样，所以我才更绝望。我们已经有一个哥哥了，还要来个这样的徒儿，出去还不得直接被人打死？哎，是因为小秋的独一无二吗？啊，这小东西看来已经得到了哥哥的三分精髓，只能换个方式保护他了。小秋，从今往后，只要你下山，就不准说你是陆东篱的弟子，你要说你是陆朝歌的弟子。啊，小秋，这也是为师不得已而为之。哥哥给我讲的故事里，天才巨多，但他们没有别的爱好，只喜欢打脸。那萧炎大吼一声：“莫欺少年穷！”打了徒弟就要接着打师傅，反正就是顺着族谱与辈分打，跟抄家似的。以后该不会有人因为小秋上门来打我吧？要不，现在就把他过继给哥哥。可是他好可爱呀！哎，还是家中课业吧。既然打了小的要打老的，那么只要没人打得过小秋。我不就高枕无忧了吗？<笑>从今天起，小秋就是我陆东篱的关门弟子。第一，我不再收徒，关掉我收徒之门。第二，小秋修炼不达标，永远不许下山，关掉他惹祸的大门。我因我，嗯，不行，凡事有个万一。啊、有了，我以我陆东篱哥哥的性命起誓，这下万事俱备了。我绝不能再交出一个洛冰那样的弟子，绝不能再交出一个我拿他当好爱徒，他却想当我好嫂嫂的弟子。<笑>嗯嗯、是谁在说我坏话、啊？算了，修炼要紧，经验值才是最重要的。说是信天地灵气注入人自身
，实际就是我血管里注射空气。哎，不行了，今晚只能痛到这里了，不能被那点经验值连命都不要了。修炼功法积累经验值，不能来点舒服的。要是供奉给的是个双修功法，那得多带劲儿。要是真那样的话，我还不得被榨干了呀？那是，宁姨，您怎么来了？师兄，还有我。你要的法宝已经炼制好了，我们准备返回剑宗了，所以特意给你送来。宁姨，非要这么急着走吗？你以为你宁姨很闲吗？剑宗的麻烦事可比你想象的多得多。来，这是给你的，拿好了，看看喜不喜欢。哎，竟然是蓝极下品！一叶轻舟都是黄极上品的交通工具型法宝，宁仪居然炼制了一个隐藏法阵在其中，让它升阶成了蓝极下品。宁仪果然是爱我的，怎么不喜欢？朝歌现在的实力，应该看不穿我设下的水木大阵才对。很喜欢，只是隐约觉得他有些不太寻常。那你可要好好修炼，以后说不定就能看穿了。凭借现在的道行，居然能看出不太寻常，这小子莫非有炼器的天赋？那肯定，为了寿元，我也得好好修行啊。为了寿元，阿<笑>姨、哎。我的人生目标就是活到五百岁，这可是我修仙的最大理想呢。我有着那样目标的你，在那时候，还是奋不顾身站了出来。娘亲说过的，他要活到五百岁，可是他这么早就走了，我们会每年为他贺寿的，所以至少我要活到他五百岁啊。我知道了，既然如此。赵哥，这枚玉简内记载着十种比较简单的法宝炼制手法，你感兴趣的话可以试着学一下。技多不压身，既然你能看穿宁仪在法宝里种的特殊禁制，说不定你在炼器一途也有天赋。这也能白嫖到金龙叔？那我就先回去了。嗯，宁仪，一路顺风。师兄，我也知道了，知道了，走吧，走吧。宁姨，有空常来玩啊。庚金门，胆子不小啊。剑宗统领着三百个下属宗门，这些宗门又分为上百门、中百门、下百门，而末门。则在下百门的这里，没错，是垫底的垫底。下百门还有什么排名的意义？强者百花齐放，弱者不都是旗鼓相当吗？那不一样。谁？你看这找茬的庚金门，它就在下百门的中下游。中下游，真是好强啊！区区一个中下游的庚金门，现在也敢跟我墨门放肆？真是越来越猖狂了。庚金门、墨门、秋水门是这方圆百里共存的三家宗门。此前这方圆百里都是我墨门的势力范围，当初还是我墨门收留了他，没想到现在居然反客为主了。往年都是我墨门做主，来邀请三门聚首，现在这庚金门看我爸不在了。就想骑在我木门头上拉屎，你还不配！哪儿来的，回哪儿去。贺<笑>门主，如今庚金门日益壮大，成为这方圆百里的第一宗门，那是迟早的。哈哈，那墨门现在。就剩一个出境大圆满的陆昭歌，一门之主仅仅是个出境大圆满，说出去得笑死多少人啊！<笑><笑>
，回信倒是快、啊。那小子现在恐怕紧张的在瑟瑟发抖吧？看看他说什么，是不是叩拜叔父呢？<笑>如今可是拳头大才是硬道理的时代，我们也该低头了。好，我就来看看这小子回些什么。月，这小子当时在批复什么下属的文章吗？这小子竟然如此无礼，狂妄！贺掌门，这小子如此无礼，我们就在三门郡手上狠狠给他一个下马威。我也正有此意，快来好好计划计划，让他知道知道什么叫实力为尊。哥，三日之后。便是三门掌门聚首的日子，可要我陪您一同前去。不了不了，就你那隐藏修为的本事，我带你前去，敌人见你修为微末，指不定还小觑了我梦门。那我少藏点，稍微展露一些，你觉得可行吗？不可行，你就在家里好好待着。这风是纯玉风的感觉。咦，漏冰柱关了！这丫头怎么这么快就突破了？居然没有闭关个三五十年，我真是太生气了。嗯，你就这么不喜欢你的首徒？你看看我这首徒的颜值，再想想你家的，你这人怎么不知足呢？嗯、我看你就是看上他了，我绝对不会允许的。不允许个啥呀、啊哎！快住手！我的颜值都被你扯低了。可恶！为什么？为什么我的大弟子会是一个总想当我嫂子、骑在我头上的家伙？我叫洛冰，六岁便被我的亲生父母卖到了青楼。我被青楼的妈妈养了五年，她教了我很多东西，读书、写字。还有，服侍男人。今晚的拍卖现在正式开始，起价十两、十五两、二十两、二十八两。这小妮子天生一副勾人相貌，都快炒到三十两了，真羡慕她呀！三十五两、叫的月花，四十二两，表情越发痛苦。果然，人类的悲欢并不相通。那时候的我，幻想着像书中描述的那样，会有一位公子如天神般降临，拯救我，带我离开这里。但我知道，那只是写书人的谎言。一万两，一万两，这丫头，我要了。可恶！这小子疯了吧！一万两，钱多的没地儿烧啊！一万两啊！这位公子，您果然是有眼光啊！这位公子，生的倒是不错，可跟这些客人没有什么区别。一万两，这姑娘我买走，买我。一万两，一万两买走的话，我其实还蛮划算的。还站那儿干什么？还不快去你主人那儿！啊，主人，接好了。那一夜，在我十一岁生辰时，我的公子如天神般。降临了、哎，公子，这是他的卖身契，从今天起，他就是你的人了。被这么帅的恩客买走，好福气呀、啊！如果他愿意要我，我自己出钱都可以啊。洛冰，还不快叫主人？他今后
就是我的主人了。我的卖身契，在他手里。不必了，从今天起，你自由了。啊！这小子是不是傻了？居然把一万两买来的卖身契给……公子，一点也不傻。从今日起，我便跟定公子，有无卖身契，那又何妨？走吧。嗯。<笑>小妹妹，来，我牵你。花灯，真美啊！这是我第一次踏出那座楼，以后你还会看见更美的东西。嗯。我已经见到了这个世界上最美的东西。他怎么老是看我哥？好歹也看我一眼呗。要不要逛逛？这么美的花灯，不看就可惜了。嗯，好啊。可恶！老妹儿，你真的觉得这样走路舒服？哼，叫你管啊！<笑>这次的交易，我赚大了。光是这些资质，已经很不错了。而且，有几率开启隐藏剧情，这可就是个大宝贝了，一万两而已。不过是花光了莫门的家产罢了，亏是不可能亏的。哎，别玩了，一会儿弟子来了，给我留点面子。哎哎哎哎哎！谁要给你留面子？好，那妮子要出关了，这股纯欲风的味道变得浓烈了。终于。终于第一进了，好几日未见公子了。来本做主，来本做主，本做主一堂一堂。是公子，公子，他在等我，在等我一个人。看来，你心意已决。东离，你得替你哥考虑考虑。替你考虑，三门巨兽，你不带我就算了，你居然要带洛冰。东离，你吃醋了？谁会吃醋？我倒要看看你的考虑到底是什么。三门巨兽表面上是巨兽，但你知道它的真正意义是什么吗？是什么？展示三门各自的实力，带黑亭太没存在感，带你，你有万事藏一手。思来想去，能展示我莫门风采的，就只剩下洛冰了。还有这种说法？掌门身边的女孩子越美，越能体现一个门派的实力，这个天下共识。真的吗？弟子洛冰见过掌门师伯，师傅。啊，还有大师兄。每次看着他，总有种梦回蓝星，看网络写真照的感觉。这气质，简直完美契合。公子的定力也太好了，喘气。站姿、声音，从前学过的招式已经全都用上了，公子居然无动于衷。要是能避开师傅，和公子单独相处一会儿就好了。哦，罗宾，这次叫你来是让你三日后与本座一同前往三门巨手的会场。哎，差点把正事儿给忘了。啊，这不正是机会？是啊，掌门师伯
，这念图笑的也太开心了吧！<笑>该死的，世界上为什么要有嫂子这种生物？啊！我这是得罪他了吗？呃，得罪的好像还不轻，师傅。你这时候倒是机灵起来了。还会提醒你师傅我了呀？呃，不不不不不不不，不是这样的，师傅。呃，师师傅，我给您添茶。不必劳烦大师兄，我来替师伯添茶。之前学到的诱人之术，就算是掌门师伯。可我怎么感觉东离那丫头不像是生气，反而像是吃醋呢？怎么会这样？又一次被完全无视了。虽然洛冰的茶意斐然，但前世的我见识过大风大浪，洒家已经百毒不侵了。公子，那淡漠的眼神。优雅的气质，是不是绝尘的模样？是了，如果公子会因为我的一点小招数就动心的话，那还会是我深爱的公子吗？加油，用你的实际行动让公子真正的喜欢上你，杜冰。看这架势，这妮子是下定了决心要把老子给攻略了，这怎么完全反过来了？前世可是我攻略别人，那还有人攻略我的？距离三门聚会还有三日，这三日，洛冰以各种正当或非正当理由，常驻陆朝歌的竹屋，一度让黑亭失业。大师兄，放着我来。擦完没？再擦，这桌子都得掉层皮了。大师兄，放着我来。哎呀，哎呀，人家的衣服都湿透了。咋的？倒个水都倒不好。黑婷，把它给我撵出去。啊！<笑>大师兄，放着我来。啊！哎呀，你怎么穿着外衣在我床上打滚？黑婷。再给我换床新被褥。啊，嗯，哇，真不愧是公子、啊，即便是修炼，都是这般仙人之姿。啊，走吧，出发了。是，公子。三门聚首，我来了。你那丫头居然生气到扑来送行，等我回来再收拾她。这居然是我第一次和公子同乘，只有我跟公子两人，这分明就是、啊、同床啊！什么东西、啊？你刚才说什么？我我说，公子超绝出尘。在三门聚首上，你公子的神武英姿，必然要将两派掌门震慑降服啊！可以了，可以了，别舔了。哦，舔？嗯？喂，静、哎、心。哦。哎，童年教育真是影响一生啊！公子，需要灵泉吗？陆冰啊，你也无需这般服侍本座。可是。我本来就是公子你买回来的呀。他骨子里还是觉得自己低人一等啊。再来一杯吧。是，公子。你就这么喜欢公子这个称呼？嗯？哦，公子是不喜欢吗？难道公子喜欢更进一步的称呼？那，那我就豁出去了，爹爹。你快给我闭嘴吧！这妮子。
童年教育那是坏的很彻底啊！这里就是三门聚首的地方了。我已经尽可能压着时间下来了，这群家伙是在给我下马威啊！公子，有人来了。来人，好丑啊！不必搭理他们，他们只是派来糊弄我们的弟子罢了。可恶，这群家伙是想给公子下马威！哼！果然如我所料，本想带你们沾沾我的主角光环，但今日一看，大可不必了。<笑>你就是莫门长母。嗯、啊，哎。什么情况？我这下马威还没说完呢。他居然先手摆谱，咱们怎么办？既然如此，那就执行第二套方案。弟子沈青青拜见陆掌门。这一招的恶心的地方就在于，我越有礼貌，你越挑不出我迟到错误。恶心到骨子里，他还只能说免礼。这家伙怎么还不说免礼？他居然装聋作哑！不管了，先起身再说。啊、怎么回事？身体突然变得好粘稠。抬不起头，好像被什么东西压制住了身体。跟我玩心机，我可是想玩哪儿的水就玩哪儿的水呀、啊啊！差不多了。哎呦！哎先前不过是鬼域伎俩，小手段而已，我完全没在怕他。陆掌门，不如我们进凉亭坐下来谈。对于这方圆百里的势力划分，我家掌门与秋水门掌门已经规划好了区域，你们莫门之需。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊我能给他止血吗？那家伙要是现在突然移植我的脑袋，我该怎么办？看茶。他这是准许我治伤了。嗯嗯嗯，这传闻中的废物掌门。现在怎么有种恐怖害人的感觉？怎么，渴了？神那里是问我渴不渴，分明就是让我快滚啊！看来那女人听出了掌门的意思。我只差把“再不滚就宰了你”写在脸上了，初也听出来了。是弟子多言了。坐下吧，又没外人，这里风景还挺好的。是，公子刚才那一指实在是神妙。公子今日依然帅得惊心动魄。我可不能搭理这妮子，否则她就蹬鼻子上脸了。是你可以预见的。啊、你别和我说话。<笑>二师兄，你怎么伤这么重？啊？怎么还用修行者抓脸呢？下座。这百里之地必须得是我俩的呀。<笑>师妹说的极是。师傅，不好了！陆昭哥行凶伤人，二师兄的脸都被抓花了。混账！陆昭哥，你好大的胆子！哼，有点沉不住气呀、啊。
吃下去。快说，到底发生了什么？你是说他随手一指，便废了你的右脚？另外，弟子还在陆昭哥身上感受到了天地之力。什么？一个卡在出境大圆满的废物，怎么可能啊？师傅，我有一言，不知当讲不当讲。这时候别卖关子，快说！就在数日前。我们这方圆百里有一位天才诞生，并且引动了九生天道敕令，大家应该都听见了吧？那九生天道敕令确实惊人，我当时也曾想赶往那发生之地。到底是何人引发天道敕令？若是小门小派，定要将那人收入我钢筋门下。我的人气也敢来看热闹？大修行者，快走！当时因为一位大修行者的威压，导致我没有上前看个清楚。现在想来，恐怕启灵者正是这个陆昭哥。他不仅得到了天道之力的青睐，而且他上面还有人。啊，难怪他敢回复一个“月”字。难怪他敢打断我弟子的腿，完了，我完了呀！哎呀，师傅这是怎么了？喝水喝太多，脑袋也能尿了。九生天道敕令，那可是九生天道敕令啊！啊，这庚金门赫图哪一点比得上？连莫门提鞋都不配，这丑陋的老家伙，误我！不过，凭我的姿色和魅力，与陆昭哥交好也不是难事。来人，召集所有长老议事，商议退让多少资源给莫门。掌门，您您没说错吧？退让资源给莫门？都给我闭嘴！按我说的去做。是。哼，男人。系统提示。嗯，莫门声望值五百零一，新增钢筋门与秋水门的位居，涨到五百了，真不错。看来钢筋门和秋水门已经收到我的毒打信号了。可惜啊，小门小派给的声望值就是少，半天才跳这一下，一直逮着这两只小羊，薅秃了也没意思，得想想办法去薅更大点的羊啊。<笑>嗯，怎么，本座脸上有花？嗯嗯嗯，没没有的，公子，我刚才走神了。这妮子，怎么随便一句疑问就能紧张成这样？陆昭哥这种人根本不能理解，卑微之人的感情与小心翼翼。他更不明白的是，对于有些人来说。怀爱若窃贼，嘿，哈，哦，哟，也不知道哥哥和那孽徒如今正在干嘛。他们要是敢乱来，我必手撕之。对了，哥哥是去谈资源分配的三门巨手，身为莫门长老，更应该关心三门巨手才对。哎，也不知道三门巨手商讨的如何了。可恶，嫂嫂这种生物。对妹妹也太不友好了吧，媳妇，你看我这样的运气方式对吗？你再运一次啊，媳妇，我是天才，那肯定不会错的，要不就别运了吧。叫你运你就运、哎，明明是师傅你走神了，怎么挨打的总是我？不愧是我的关门弟子，确实聪慧。这才数日就已经完全掌握了运气的方法。<笑>不错不错，孺子可教。哎，师傅，你看我这么用功，我可不可以像二师姐这样陪掌门西伯下山啊？
怎么一个个都想跟着师伯？啊，师傅这是要生气？也是，小时候我也是哥哥的跟屁虫，所以也怪不得他们。小秋，一般情况下你是不能下山的。啊，为什么？因为你是为师的关门弟子啊。师傅，为什么关门弟子就不能下山啊？因为没门啊。关门弟子就是没门的意思。谁教你不学好？若是修为不到家，别给为师下山惹祸。哎，这么小的孩子，我是不是太狠了？还是安慰一下他吧。嗯，哼，西服，我明白了，这就是掌门西伯说的折服吗？啊？你师伯还跟你说了什么？折服不要紧，重要的是。我要让世人明白一个道理，什什么道理？哼，折龙以精棉，一笑动千山。嗯，哦，师师傅，师师傅别，小秋啊，你还是陪师傅在山上终老吧。终终老？啊，是哥哥回来了。是剑宗的人。剑宗，顾名思义，耍剑的。呸，耍剑的超级宗门。内里弟子分为外门弟子、内门弟子以及真传弟子三个级别。而这位突然出现在墨门上空的，就是真传弟子。换言之，是剑宗某个长老或者宗主的亲传弟子，地位尊崇。这家伙表面上是第二境大圆满，姑且就算他第三境初期吧，不，算中期吧。既然是第三境中期，那我还是有一战之力的。先试探一下虚实，我先隐藏修为到第二境初期，看他进来怎么说。这家伙怎么不进来？这家伙。分明是在用剑鸣大声呼喊，剑宗真传在此，还不速速相迎？这位剑宗真传有点哥哥那味儿了，但是哥哥转只会让我觉得他该转，这家伙转总让我想揍他。师傅，那人为什么要模仿掌门师伯啊？可恶，小秋好想去揍他呀！嗯、<笑>跟师傅想到一块儿去了。<笑>怎么能对剑宗来客如此无礼呢？咱们先去会会他吧。咦，看来不用我去应付了。这墨门咋回事啊？我都来了半天了，剑鸣也踩了，怎么还没有人来迎接我？我可是剑宗剑尊亲传弟子，许月的头号粉丝间挚友的陈潇啊！这群家伙居然敢怠慢我！哼，这次的修行资源就不发了。本来也是顺道来的墨门。既然无礼，那就怪不得我了。嗯，哇，这世上竟然还有这般冰山雪莲般的女子。看服饰，好像是墨门中人。这一趟没白来。哎。那人为什么会拽得如此惊天动地？我明白了。是这套动作，学到了，学到了，下次我也要如此。他在看我<咳>，得赶紧上前打个招呼，表明我剑宗亲传弟子的身份。嗯，在下剑宗真传弟子，剑宗二长老之徒，第二境大圆满修行者陈潇<咳>。这么多名头，那位姑娘多少应该高看我一眼，而那墨门男弟子。恐怕会被吓不呆吧？嗯，啊！我这是，这是被无视了。这口气怎么能忍？敢问阁下是谁？嗯？怎么回事？在上墨门掌门陆朝歌。
上，一个下百门的掌门，居然在堂堂剑宗真传弟子面前自称在上，可恶，居然如此无礼！别怪我抬出宗门来压你了，无奉宗门之命而来，这便是莫门的待客之道。陆掌门，未免有些无礼了吧？你叫我什么？陆掌门。那你是什么身份？吾乃剑宗真传弟子，真传弟子也只是弟子。这位弟子，你在教本座做事？这人是傻的吧？我身为剑宗亲传弟子，成为剑宗执事，甚至是剑宗长老，都不过是时间问题。更何况，我等亲传弟子都大有可能成为第五境的大修行者。这家伙居然一点都不巴结我！完了，哥哥又开始了。这家伙既然不巴结我，那想必是有些过人之处，不如查探一番。这小子想查我修为啊？那就查呗。方才弟子用神识一观，陆掌门的修为可是第一进五重天。好、哦，是吗？嗯。第一境六重天，第一境七重天。你现在觉得我是什么实力？这家伙刚才隐藏了修为，我居然看不透他。哥哥，又破镜了。果然，哥哥还是那个哥哥，永远是我崇拜的那个哥哥。陈潇，这货呀，前世还挺有名的，因为。他是一个彻头彻尾的工具人，他总爱装，装还装不到位，拽也拽不出个性，往往引人厌烦。他是愉悦的头号舔狗家小弟，而这个小弟总是恶上，每次都靠愉悦出手相救。这家伙虽然人设乱七八糟，但每每都能推动主线，换个说法就是典型的猪队友，所以。我要浪费自己辛辛苦苦囤积了二十多年的经验值，来跟一个猪队友致歉？不知道，不知道。这天玄界可是理财游戏，经验值得好好存，得用在类似建议这种刀刃上。既然如此，那差不多得了。现在我应该已经震慑住他了。更何况这小子可是来送钱的，人可以走，但钱得留下。跟上。啊、呃，是是。陆掌门，哎，那不是一叶轻舟吗？一叶轻舟可是宁长老的独门飞行法宝，莫非是仿制的？看样子至少得是个高仿。等等，这次雨月师兄是和宁长老一起下山的？不会吧？不会吧？难道他就是雨月师兄口中的神秘师兄？我这次下山，除了宗门任务和给下属宗门发放资源之外，还有一件事情。就是调查愉悦师兄口中的神秘师兄。愉悦师兄曾亲口告诉我，在剑宗的下属宗门中，有一位神秘师兄，是他的一生之敌，是今生最大的竞争对手。但这神秘师兄威胁论在数年前就彻底消失，愉悦师兄再没提过。可不知为何，愉悦师兄和宁长老这次回来之后，这次我虽然建议成行，但那位师兄也同样如此，而且远胜于我。我要更加努力才行了。啊！让下山一趟就见一成型的愉悦师兄，都形容成远胜于我的神秘师兄。神秘师兄威胁论居然以更加夸张的方式再现江湖。我苦苦追问愉悦师兄，才知道这位神秘师兄的宗门就在这青州南部的青龙川区域。那家伙很有可能，很有嫌疑。无论如何，我也要查清楚。只要找到神秘师兄，从今往后，我也是和愉悦师兄。拥有共同小秘密的人了，能和愉悦师兄拥有共同的小秘密，想想竟然还有些小激动呢。嗯，这人怎么老是一直盯着公子的屁股啊？公子，嗯，后面那个小子正在用奇怪的眼神看你身后，我帮您遮下。他要是乱来，我直接把他……啊，是，是那个意思吗你？你给我闭嘴！再说一句，捉出师门。我怎么能想那种奇怪的事情呢？毕竟
公子的身子，我可是觊觎了那么多年了，谁也别想抢走。啊？你。缘分还未到，既然你出现在这个区域，总有一天我们会再相见的。师傅，我赌是头先下来，我赞同。啊！<笑>好耶！谁来帮帮我？你们一直推脱，到现在还没有决定下来，到底要给墨门割多少肉啊？老夫倒是有一计，既割肉向他示好，又不让我们自己损失太多。快说快说，此等妙计，你还有这做甚？咱们每人派个长相好看些的弟子，亲自送去墨门，各位觉得如何？嗯，他是,他是认真的吗真的吗？如果是认真的，你想死别拉上我们啊！谢谢。情况就是这样，但男人嘛，那怎么选谁好呢？我其实可以自荐。这些臭妮子，难道就没有想过让给我这个掌门吗？这么好的靠山，都想自己独吞了，真是气势灭祖。<笑>师傅一定会选我吧？<笑>来吧，让暴风雨淋满我全身吧！哎，飞剑传书。看这飞剑的模样，是师傅的好友之一，钟摆门的大长老。不过，为何在这种时候要传书呢？好，好，好，来得好呀！没有败下我和他的情谊，快去找根据门掌门议事。剑宗弟子，还是剑宗二长老的亲传弟子，还来咱们这闲逛，这分明就。大金原来了呀！所有人注意，割肉莫门的事情先放一放。现在所有人，给我去寻找这位剑宗亲传弟子，无论使用何种手段，都要给我找到他。都去给我找！无论如何，也要和他成为好友。特殊情况下，准许使用强硬手段。是，师尊。就在庚金门与秋水门乱作一团时。墨门也正暗流涌动。恭迎掌门师伯回宗。啊！好你个墨门，居然敢！啊！<笑>小小的墨门居然同时拥有卧龙凤，呸！竟然拥有两位如此水准的绝美女修士，而且还都围着那家伙转。不对不对。我剑宗天下第一，我可是剑宗二长老的亲传弟子，剑宗的未来，剑宗敌人的挚友。我羡慕一个小小的墨门做甚？哼，区区一个墨门，掌门我是看不透，但这些弟子，我怎么可能看不？二境九重天，即将大圆满，这怎么可能？比陆昭哥还要小的年纪，却有着我也不及的实力。其实，在剑宗也是内门弟子的存在。这墨门还真是卧虎藏龙，不错呀、啊，小离子，居然知道给为兄脸上贴金了。哼哼，去大殿吧。是。这时候是收夫陈潇的最好时机，毕竟这陈潇带的钱我还没拿到，不是吗？行。这墨门的建筑，比我之前路过的好几个钟摆门还要更加气派。这陆昭哥。难道真的是愉悦师兄口中的神秘师兄吗？多落座吧。居然是他来给我倒茶吗？这么近的距离，应该可以闻到他的体香吧？嗯，真是。嗯？怎么没有闻到体香啊？嗯？嗯？真的有必要嫌弃到这一步吗？会给那家伙造成心理创伤的吧？啊！师姐倒茶的样子好奇怪，好想学。哎，那
那姑娘如此冰清玉洁，恐怕面对其他男子时也是如此吧。我还是不该太多心了。公子，喝茶。啊？难道我剑宗真传弟子、剑宗二长老、智通剑宗未来之主，原来是如此不堪的身份吗？<笑>陆掌门的嗓子不舒服吗？这小子怎么回事？怎么还不拿钱？赶紧把钱发了，给我滚啊！难不成还要我留你吃饭吗？师兄来我莫门有何正事？确有正事。陆掌门，我此次前来正是给剑宗下属宗门发放修行资源，这一份是属于莫门的，里面有灵石、灵药和炼器材料。炼器材料，来得好。这样就可以学习从另一那儿白嫖来的炼器技能书了。好、哦，天地之力，他居然还起灵过，稳了稳了，这人极大可能就是神秘师兄了。发财了，发财了！嗯，东西本座收下了。另外，这位弟子，你先前与本座说。你身上还背负着师门所派的任务，是，我此次下山的任务，是因为妖修过境。啊啊！妖修过境。旁人若是听闻，唯恐避之不及，唯独他，指明一句在哪？不被剑修，何惧一战？要的就是这种气概。妖修，并非妖物成精，而是强行融合异兽血脉的修行者。因为融合了异兽血脉，他们变得强大，但同时嗜血、吃人，故也被称为邪修。而妖修最强大的一点，就是他们能操控与自己血脉相连的异兽。让战力几何倍的增长，而异兽在天玄界里是与妖族完全不同的生物。异兽不仅没有多少智商，而且嗜血好斗，特别擅长吃饭。呃，错了，是吃人。异兽靠吞噬强大自我，所以妖修所到之处必定引发生灵涂炭。修行界里的妖修是公认的同阶战力无敌，除了极个别的超级天才以外，大多数人都不敢正面掠其锋芒。因为这群家伙不仅血高功高，还边打边吃边变强，指不定还能升级，这分明是开挂。所以，所有修行者门派都会告诫弟子们，单独面对同境界的妖修时，只管跑，不要送人头，越送他越强。修行界可不提倡这种送外卖行为。陆掌门，根据剑宗得到的消息，这名妖修实力在第二境，有数只异兽跟随左右。唉，好热。不是那一只，他怎么看着还有点失望？不知道这名妖修能不能让我得到那家伙的信息，但我必须得去。这位弟子，有什么需要本座帮忙的，尽管请求。啊？怎么总觉得哪里怪怪的？哎，算了，是发现了妖修踪迹，望陆掌门能陪我一同前往，将他一起带去，看看他的真实实力。如果真的厉害。那必然是神秘师兄无疑了。要是不强，哼，那就由我这位第二境大圆满的剑宗亲传弟子亲自出手击溃妖修，也能在他面前挽回尊严。不愧是我一举好几得呀！你已触发任务，妖修过境，是否领取？如我所料，果然还能触发任务，领取成功。这位弟子。本座答应你的请求啊！明日你我一同下山诛杀妖修。是，陆掌门。陈晓，你要忍住。可恶啊！这个家伙的语气也太能装了吧！人在山上，事为先。这地方我莫门照的。哥哥，先前忘了问三门郡守谈的如何？哼，列驼。看见我和哥哥如此亲密，还不速速退去？鲁冰，你说与你师傅听吧。好呢，掌门师伯，事情是这样的，就是这样。掌门师伯以潇洒的现身之姿
不仅震慑了秋水门与钢筋门，而且还将莫文威严牢牢地拴累了起来，简直是人心在世，真是离凡。嗯嗯，这小嘴夸的人简直是神清气爽。第一千八百七十五次预测，秋水门与钢筋门。东林长老，你在嘀嘀咕咕什么？啊，没什么，刚才的千次估算。已经确定秋水门和钢筋门不可能上门来找麻烦，看来不用过于担心了。不过，哥哥，明日下山除妖修，我可以同去吗？这丫头是在担心我。哥哥怎么不说话？是不同意吗？他要是敢不同意，啊、我就揪他的耳朵。随你吧。<笑>如果我实在干不过沉香，他还能当做秘密压轴计。在这方面，有妹妹。那是真的像，公子与师傅都要以身涉险，我怎能坐视不理？掌门师伯，师傅，我想不准，你不想，我还没说完呢，不准就是不准。嗯、这次别去，妖修远比你想象的还要可怕。以你目前的修为，非但帮不上忙，还很可能成为累赘。努力修行吧，先追上来再说。我都忘了，公子很久没有突破，所以才被我追上境界。可他现在又能突破了，而且突破的很快，他很快，太快了，快到离谱。若是修为差距越来越大，那么很多时候，或许真如师伯所说的那样，我非但帮不上忙，还会成为累赘。我要更刻苦，我要站在公子身边，我要成为被公子所需要的人。别人。练功要钱，要走火入魔，要资源倾注，我就不一样了，要命！这痛经真狠啊！稍微多贪了一秒经验，直接给我干得七窍流血了。嗯，共用的坟头青烟。哦，找我有事？什么事啊？想取经血？现在可不行。嗯。沉香的舞姿，嗯，宰了他，不好吧？嗯嗯，不是宰了他，我懂了，你是说妖修？你要妖修的什么？嗯，你要妖修的尸体？嗯嗯，那你是要完整的还是？嗯，脑袋不要，懂了。你也知道，妖修强大，就算是我面对他们，也需全力出手。在这种情况下，你要我只斩他们的头部，得加钱。呃、怎么、呃、又玩当街？你这次要是不加钱，我就、呃、拿来吧你。切、呃，你还要一手交尸体，一手交玉简。你虽然不聪明，但也不蠢嘛。啊？蓝旗下品，中百门才拿得出的剑法秘籍。这个秘籍价值远超第二境的妖修性命，看来家有一老，当真是如有一宝。这会儿我接了，加上系统本身的任务奖励，我这算是一鱼三吃。蓝旗剑法有点期待，前世我砸了大价钱才搞到了一个蓝旗中品的蛟龙入海枪法。这枪法的精髓就是枪出如龙，枪枪出水。不知道这秋蝉是不是一箭入秋，一箭落蝉？行吧，看在咱们这情分上，这活我接了。我才不是期待蓝旗剑法的威力呢、啊嗯嗯。不知道这供奉手里还有多少宝贝，我得想想办法，多薅他的羊毛。话说，你要这妖修的尸体有什么用？哎，哎，你目的达到了就开始装聋了，真有你的
，谁能想到呢？我也有成为工具人的一天。陆昭哥，该上路了。一大早就说出这种模棱两可的话，你是真希望你哥上路啊？嘿嘿，我就是想体验一下反派的感觉嘛。行吧，我也准备好了。你呢？妥妥的，睡觉的刷牙的洗脸的，对敌的暗器石灰逃生指令我都准备好了。呃，我的妹妹太稳健了，到底该怎么办？还叫那个剑宗弟子一起出发了。好。那个弟子，来山门前会合，来山门前会合，来山门前会合。那个弟子，来山门前会合，来山门前会合，来山门前会合。我叫陈潇，不叫那个弟子。差点忘了，我莫门曾经也是有呼山大阵的，就是有点年久失修了。我已经在研究阵法了，迟早有一天。我会修复这座护山大阵，水墨丹青的。我差点给忘了，妹妹没有一项属性到时，但是她每样都有九，学什么都是得心应手。就是我们太穷了，根本没有材料可以给她练手。虽然我知道你是想修补好之后在山上苟得更开心，但是还是很欣慰。我会想办法搞来钱的，毕竟满足妹妹的愿望。是哥哥的责任。哥哥，要是杀掉玩家们，早点降临就好了。毕竟，杀掉玩家是最美的工具，<笑>也是最好的打工人。陆掌门，我再次郑重重申一遍，我叫陈。既然这位弟子到了，我们就出发吧。是，掌门。嗯，哼，出发？没我，你们怎么出发？你能知道要求在哪儿？看好了。要追踪妖修，这就是血气，专门追踪血的主人的东西。别说了，赶紧开始，本座无所不知。可恶啊！次次都让我吃瘪，哼，我一定要想办法找回厂子。哥哥，你怎么知道我们墨门可没有这种东西？嘿嘿。曾经在某些特殊情况下，看见有些特殊的人用这个血气用出了特殊的用法。特殊，特殊，特殊，什么特殊？有反应了！啊！距离血的主人越近，这血气就会抖动的越快。快跟上！哥，这种东西还有什么特殊的用法吗？倒大蒜啊！你想，这东西倒蒜泥多合适啊！原来如此，血气动的厉害，我都要握不住了，应该就在这里了。火焰林，哥哥的吸髓草就是在此处杀死异兽博得。哥哥，这火焰林里面藏着众多异兽，要是妖修在此，他的实力会更加强大。要不我们？那就下去，让这妖修尝尝强手猎炉的滋味。果然，哥哥完全没在怕的。火焰林充斥着异兽的气息，说是在此处与妖修交战，危险颇大。毕竟此地有众多可供驱使的异兽，一旦开战，就会被异兽包围。那位陆掌门，他是怎么想的？那就下去。让这妖修尝尝强手猎炉的滋味。他为何如此兴奋？哦，我明白了，不被剑修就该无所畏惧。陆掌门果然不同寻常。下面全是异兽，异兽加妖修，这不就是经验值大本营？真男人就该为了经验值无所畏惧。嘿，妖修、异兽，你们都被老子包围了。血气抖得厉害，妖修就在里面。前锋带路、啊，带路就带路，一会儿就让你看看我的本事。可恶啊！就算是中半门掌门也不敢这般使唤我呀！区区一个下半门垫底的掌门，凭什么呀？很近了，大家小心。我突然有点想看，把这血气穿进妖修的脖子。
不知是不是会抖得起飞。不过可惜啊，要是木门也有血气，我也许就能追踪到那个杀了爹娘的妖修了。异兽们会互相吞噬，想要完成供奉的任务，难度可不低。毕竟，那些异兽可不会只吃脑袋，他们可是会把尸体啃渣都不剩的。先引住气息，这招术法我也会，但不能像他这般得心应手。既然稳住了气息，那就再接近一点，咱们直接偷。别走了，你干嘛？我这是要去搞偷袭。搞偷袭一下就赢了，你阻止我干嘛？因为我们已经暴露了。嗯、啊，是一兽，那又如何？砍之，打爆你的狗头！不被剑修，正当如此，阵前害怕，还算什么修行者？陆掌门的背后，由我来守护。这小子勉勉强强合格，现在我可以放心大胆的看你了。哼，陆掌门如此，我乃剑宗真传弟子，剑宗二长老亲传弟子，剑尊剑士逾越挚友，也不能落后。下。那小子，呀，其实是个傻子吧？看样子，不动用剑意对他造不成太大的伤害，而且那妖修一直躲在暗处，显然是准备搞偷袭。既然如此，我也不留手了。哥哥终于出剑意了，早该如此了。啊，那那是剑意，成型的剑意，他一定就是神秘师兄，一定，绝对。这年纪，就算是愉悦师兄。剑也只是刚刚成型，而他完全就是个天骄。呸！妖孽，他就是妖孽呀、啊！只有这样的妖孽，才配称得上是无暇剑体愉悦师兄的对手。哎，对了，愉悦师兄是无暇剑体啊，那他肯定也是无暇剑体。当代竟然一下出了两位无暇剑体，这岂不是代表着我剑道即将崛起了吗？这个人类突然不喊我，还在那发疯，这岂不是我进攻的最好机会？此时不咬，更待何时？不好！哼！三十级被二十五级干翻，这人是被剑宗保护的太好了吧？看好了，什么叫做鲜血中淬炼的男人？剑宗的那个弟子，对敌不可掉以轻心。多谢掌门赐教。这小子，看样子已经收服了大半了。呀、啊，来了！<笑>区区第一境七重天的修行者，就想在我面前杀我爱犬，简直是匹夫汉术，不自量力。<笑>上吃了它，你就能长出更完美的翅膀。至于你，剑宗真传弟子，你才是老子的猎物。你这是在小看陆掌门吗？入二境的废物，难道还需要我认真对待吗？陆掌门可不是你这种货色能揣测的存在。那<笑>小子已经被哥哥彻底感染了吧？皮肤，用那一招吧，虽然会空蓝。泼墨。怎么可能？我的黑拳可是二境啊！我早说过了，陆小门迟早会是当世前二，因为第一必须是愉悦师兄
您已成功击杀异兽黑翼犬，获得两万点经验值奖励。可以啊，杀条狗两万，升一级一万八，这升一大赚，升级。哦，满血满蓝的感觉，舒适。哥哥又破镜了。哥哥最近破镜破的也太频繁了，要是这样下去，我岂不是可以苟在哥哥身后一辈子？<笑>跟哥哥在一起一辈子、啊，为什么要存在嫂子这种生物啊？陆掌门在这时候将境界开到一境八重天，这是为何？哦，我明白了，陆掌门这是想在这个境界击败妖修，压制修为与人对战，这或许便是陆掌门对自己的魔力吧。虽然不知道你为什么说是钱儿。但我会在这里让你们成为我的一部分。我先宰了他，再来收拾你。喂，那边躲在斗篷里不敢见人的丑八怪，<笑>你说谁是丑八怪？别在意这些细节。来，丑八怪，来捏死我这只不自量力的皮肤。给我杀了他，铁西！哼<笑>，你圈养的畜生，没有资格接近陆掌门。他、哦、这一招用完了全部灵力，还好在最后一刻把所有冷汗收拢到后背了，不然这一剑就白杀了。<笑>这小子是在用灵力收拢汗水到背上，不让哥哥看见吗？简直跟哥哥偷偷开启灵风顺一模一样。这小子学到了精髓啊！铁西西，你怎么能在这里倒下？你不是答应要和我一起走上妖修巅峰的吗？你要食言了吗？铁西西，你安心去吧，我一定会给你报仇的。不好，那家伙要取妖精，妖修之间是会互食的。等杀了这两人，我会用一个村子的血来祭奠你。现在就成为我的一部分，继续存在下去吧。一边哭丧，一边实施，你们妖修的世界可真够疯狂的。哥哥控水的能力越来越强了。陆掌门。居然还能隔空取物，不愧是他！还给我，那是我的。说啥呢？一会儿连你的身体都是我的。嗯，停下你们古怪的想法。好，好，好，是你逼我的。火焰林所有的异兽，全部给我醒来吧！不好，这片林子的异兽都被唤醒了，再不阻止他。我们要面对的将是这整座森林的异兽。十五只，不，十八、十九，数量还在增多。哥哥，畏惧我吧，这就是妖修的强大。等杀了你们，我会驱使此地的异兽，将方圆百里的村落全部吞噬。啊、糟了，我的双手都在操控，分不出手了。你是不是忘了，现在的你已经没有可以保护你的异兽了？你你，饶我一命，我再也不出来了。我发誓，我绝不会再出现，不会再害一个人。以后，可那些已经成了绝望的回忆，已经成了孤儿的孩子，已经逝去的生命，他们都没有以后。啊好险，差一点就拔剑了。哎、啊，刚才我怎么隐隐感觉到了一股跟师傅一样强大的力量？啊，难道说，是陆掌门身份特殊，所以还有大修行者在暗中护卫他的安全？不对，陆掌门实力强大，哪里还需要别人护卫？哎，我知道了，原来他是在担心我们。看上去丝毫不在意旁人的陆掌门，为了防止妖修暗中偷袭我，还特意安排了大修行者保护我的安全。嘿嘿嘿嘿。
，那家伙怎么了？吓傻了？你已完成任务，是否领取奖励？领取。陈潇是个工具人，所以这一波算我单杀。经验值丰厚的离谱，身体还能换一份奖励。储物界里估计还有一堆东西。另外，姚修的身体还有没有宝贝？掉落特殊任务物品。东篱，打扫一下战场，这些尸体都清理一下。是，掌门。这东西能开启隐藏任务？前世的隐藏任务论坛里完全没见过呀。陆掌门，啊、这次真是多亏了您。区区小事，不足挂齿。啊，陆掌门大意，那妖修的尸身，脑袋你拿回去复命，其他的本座有用。好，那边只需将这妖修的向上人头赠与在下即可。这小子上道了，不是陆掌门，我根本杀不了这批妖修。更何况陆掌门可是愉悦师兄口中的神秘师兄，从今往后，我跟愉悦师兄就拥有共同的小秘密了。嘿嘿嘿嘿，那我岂不就是最了解愉悦师兄的人了？哎呀，想想都有点小激动呢。那位傻笑弟子，啊，弟子在，这个脑袋给你，您现在可以自行离开了。哎，不不不，陆掌门。我还想跟您多见识见识，另外也还有一些疑惑想问。路上讲，弟子想问，为何陆掌门自始至终都未曾让本明剑出鞘呢？因为他不配，他不配，这就是陆掌门的风范吗？不被剑修就当如此。这小子刚出来时。还以为他要把路走窄，现在这小子的路又走宽了呀！不好了，又是一个被彻底感染的患者了。不过，只要哥哥安全就无所谓了。长生，拜托继续和我一起好好守护哥哥吧。毕竟你的名字，仙人扶我顶，结发受长生。哥哥赐予的名字。多好的名字，长生，是和哥哥一起长生下去啊！那是庚金门和秋水门的人，那是剑宗真传弟子。我们寻遍方圆百里没找到的剑宗真传弟子，竟然跟在陆昭哥的后面。草率了，这陆昭哥的背景比我们想象的还要大得多呀！诸位何事？陆掌门呵呵呵，这不是十年一次的分配地区修行资源吗？咱三家都在这百里内，大家分分资源也好办事儿嘛。啊，这陆昭哥怎会生得如此好看？哼，难怪这妮子主动请缨来攻克这位陆掌门，原来早有所图。亲情乃我爱徒，年轻人以后的路还长，这种事。我亲自来，<笑>陆掌门，这次的资源分配，我们愿意让出。原来是每十年分配一次百里内的修行资源啊！这种事情我在剑宗里做过多次，很有经验。陆掌门，不妨交给我来办理。行。哎，陆掌门竟然拍我了，这是认可我的意思吗？好工具人，以后有本座一碗饭吃，就有你一个碗洗，加油！<笑>走吧，东丽长老。啊，陆掌门，林掌门是吧？啊、来，请坐我来这边。啊，好好的。完了，碰都碰不到，话都说不上，还怎么叫为好友？嘿嘿，这次的资源分配，只要我做得好，不就是和陆掌门有了更深的关系吗？这不就代表着和愉悦师兄有更多话题了？成为愉悦师兄的挚友，又进了一步，完美。陈潇不负朝歌的期望，果然薅来了巨量的资源分配。接下来，趁着夜色，陆朝歌要开启第二波奖励兑换了。我来了，尸体也来了。哇！<笑>拿来吧你。嗯
。这秋蝉还是交给小梨子，我要是学了就没了，他学了就像人形技能复制机一样，能教授给弟子，也能教我。而且，这也算莫门家当。不过管理山门家当这种事儿，不是掌门夫人该干的事儿吗？想让小梨子交出这种权利，哎哎哎哎哎、恐怕有点难度啊。话说，你要这尸体有什么用？哦，那看你是自己人，我才给你看的。这东西你认识？啊？这是？乐章，是跟杀死父母的那名妖修有关的紫月会，这是紫月会的信物。哦，那我杀死的这个妖修也是紫月会的一员？啊，不是。哦，你是说要有两枚这个东西才算是正式成员？哦，原来如此。只有一枚，就只是紫月会的预备成员。拥有的紫月章越多，地位和实力也就越高。你对这个紫月会很熟？嗯，很熟。那有机会探知到跟那个家伙有关的。哦，得，上机了。明知道他脑子不清醒，还指望他寻找仇人的我，脑子也不清醒。不过。我在前世倒是对紫月会有些了解，我还记得那个恋战工会，他们在锲而不舍地追逐紫月会。在上莫门掌门陆朝歌，在天玄界能遇见我，将会是你们一生的造化。哥哥，做人一定要低调点啊！东离。